。没错，彭城王和庆陵王根本就没有反目，刺杀庆陵王的也不是真正的朱雀盟，这一切不过是一个局，为的就是引你上钩，查出幕后主使。果然天衣无缝。我若想杀他，有千百种理由，何必让自己身中剧毒，甚至引火上身？刘帝，高祖皇帝从小告诫我们：下棋，心思不能只放在棋上，而要看透下棋之人，否则为人棋子，都不自知。想必你也开始怀疑，我堂堂权柄在握的彭城王，为何丝毫不做辩解，乖乖承认杀人？你想说什么？事实就摆在那里，无人可以篡改，何必在意我说与不说什么？我现在的目标只有一个，那就是布局之人到底是谁。此人隐藏极深，筹谋良久。他不仅只想看到我们兄弟自相残杀，更是想扰乱朝局，毁掉大宋。我只有把自己推入他部的死局，方能置死地而后生。信与不信，就在一念之间。对你而言，给一个机会，等一个晚上，又能有什么损失呢？让我证明给你看，过了今夜，一切都会真相大白。你要我如何？顺水推舟。我已经让离歌布局。反击的第一步，就是要从你身边的人入手。李飞，陆婉中计了。本王承认杀人，只不过是顺水推舟之计，为的就是让幕后主使放松警惕。以便我诱其现身，王冕，没想到幕后主使竟是你。<笑>好计<记>策<子>，想不到太妃以死离间，都没能扳倒你。哼，还有你，沈离哥，你不愧是朱雀盟第一杀手。不对，以你的心计城府，做杀手真是委屈了。看来你这枚棋子，我一开始就放错了地方。千算万算，居然还是一败涂地。爹，你，你的确工于筹谋，滴水不漏，但作恶太多，总会留下痕迹。霍云或谢公都并非死于谢浩之手，这就更加确定，背后定有更深的阴谋。只是苦于线索中断，但这一次，你却利用了师傅研制的新银草之毒，露出了马脚。而且，并非所有人都像你一样，用于狭隘之心而行泯灭人性之事。不错，我苦心孤诣数十载，若不是陆婉的妇人之心。不会败，即使没有陆婉，你也逃不掉。爹，这是真的吗？这一切都是您做的吗？我活到现在就是为了这一切，你难道忘了你两个哥哥怎么死的了吗？我们朱雀盟誓，不死不休。
再想办法找到门的机关。是，你们几个跟我来。沈峰，把陆婉带走没事吧，殿下？四哥，没事吧？没事。这里机关重重，大家一定要多加小心。六弟，我们分头行事，我去找黎哥。另外，黎哥的师兄还在王冕的手上，务必要找到他。你放心，小心。走，所有人跟我走。是。哥哥，松儿，花儿，儿啊，莫心急，等一下人到齐了，让他们全都葬身火海。爹，您为什么会被呈现在这样？嗯。<笑>爹，为什么你会变成现在这样？你让我觉得好陌生。爹一直都是这个样子，爹一直都是这个样子。子金，你不知道你两个哥哥是怎么死的吧？啊！林哥，快跑！陈立哥，不要过来！爹，小心我把你那如花似玉的小脸蛋儿烧成丑八怪！王冕，不要一错再错。你所做的一切，就是为了你的两个儿子。你给我闭嘴！沈家这人不配提我儿子，沈天章和沈直都该死，所以我救了雪球。既然是您，是您杀了将军，还有沈直哥哥。
苦行故意大半生，疼的就是今天。沈立哥，我已经无路可退，也不想再退。你是，进来就别想出去！我要你们所有人都逃不掉，你们所有人都得死在这里！呃真是报应！沈立哥，你去死吧！姐姐为你而死，你却还执迷不悟。造成今天这样局面的人是你，罪魁祸首是你，该死的人也是你。<笑>我师兄呢？我师兄他在哪儿？他在哪儿？朱雀盟的余孽已被一网打尽，到头来，你什么都没有得到。<笑>王冕。害人中害己，殿下，一飞，你师兄他，师兄，师兄，师兄，你怎么了？我师兄这是怎么了？我们找到他的时候就这样了，被人废了武功，还下了药，带下去。
四哥，我听说中军昨日连夜封禁了王府，尚书令也被定了死罪。哎，真是想不到啊！王冕是这样的人，心肠竟然能如此歹毒。参见。彭城王，想必诸位都听说了，昨日中军抓捕了尚书令王冕，因为他就是给本王下毒，以及策划孙夫人之死的幕后元凶，同时也是暗杀组织朱雀盟的盟主。这便是处置王冕的圣旨，三宝。王冕，出身狼牙，受教孔孟，本应表率群臣，垂范后世。然，怀侠思越，暗中豢养死士，欺君罔上，蓬善朝堂，谋害彭城王，行止肆逆，相率效尤，前世不臧，更疑后者。今，明正典型，斩立决。殿下，王冕深藏祸心，罪孽深重，死不足惜。只是如此一来，尚书令一职便有空缺。以彭城王之见，该交给何人？便由靖陵王代管吧。四哥，王冕一事。确实因为我夹带私情犯了许多错误，此时将尚书令的重任交给我，不妥吧？事关亲情，人总会冲动，你却能及时调整，挽回大局，这一点就非常人所能及。况且这些年来，你一直帮我辅佐朝政，对于政事，你是最了解的，所以你就是最好的人选。但是四哥。不必再推辞了，此刻需要你。我们兄弟同心，共同为了大宋的明天。好，为了大宋的明天。靖陵王，李妃是要赶着出府。我打算去三九堂，看看我师兄。李妃，能不能耽误你点时间？有几句话想和你说。说。今日在知县殿上，四哥将尚书台交由我代管。那是好事啊，恭喜殿下。你和四哥能够不计前嫌。对我和以前一样，这么的信任，这么的关爱，我真的很感激。但是，我欠你们一个道歉
，对于母亲的事情，不管是母亲对四哥的伤害，还是我对你们的态度，都造成了不可挽回的错误。我真的很愧疚。殿下不必介怀，我们每个人，有些时候，都会被一些假象所蒙蔽。但这些都不重要，最重要的是，最终我们都战胜了他。找到了回归本心的路。我相信，通过这件事情，你与你四哥之间有了更深的了解和信任，这才是最有意义的，不是吗？我一定加倍珍惜。我们彼此珍惜，一起幸福。好。那我先去看我师兄了。啊，快去吧。四哥，李飞，谢谢你。应该是这个。师兄，我一定一定把你治好，你放心。我肯定没错了。又在研制什么新药方啊？这几天啊，我一直在翻这些医书，也请教了很多和师兄来往的良工。这次的舒筋活血药一定没问题。师兄这几日怎么样了？哎呀，他好着呢。他每天有我的精心按摩和照顾，不知道有多舒服呢。哦，还有啊，我昨天还发现他的手指动了几下。真的吗？当然了，师姐啊，你就放心吧，不要管他了，有我在，我一定会治好他的。师兄，我知道，从小到大这些年，一直都是你在照顾我们。你肯定是累了，趁这次机会，你就好好休息一下，让我们照顾你。师姐，那可不行，我才不想让他整天这样坐着呢。师姐，你是不知道，我一个人照看这么大的三九汤有多辛苦呢。辛苦也就算了，连个逗嘴打趣的人都没有，实在是太无聊了。我们空城现在都可以做这么多的事情，干这么大的事儿，看来真的是长大了。师姐，我才不想长大呢，有师兄在，我还做大人干嘛？还是做小孩子好啊。所以师兄，你快点好起来，让我做回原来的小孩子。师兄。师兄，他的手动了，啊，又动了呀！嗯，他都动了好几回了，也不知道醒了。你快点醒过来吧，我还有很多话要跟你说呢。放心，有我们空城少侠这么细心照顾师兄，他一定会好起来的。那肯定的呀，是吧，师兄？嗯，师兄，嗯，快点醒过来嘛！师兄，你怎么不说话？都仔细了。这是晚上要用的东西，是。哎呦，各位辛苦了，辛苦。周叔，周叔来，周叔，都小心着点啊！这是彭城王送的贺礼，好，谢彭城王。郑叔啊，哎，夫人，忙活半天了，你休息一下吧。嗨，不累。看着这俩孩子都要成亲了，我是打心眼里高兴啊。是啊，高兴，高兴。娘，郑叔，哎，梅启，你怎么了？啊，凤儿，是不是你欺负梅启了？我没有，启儿，是不是对李树有什么不满呢？说出来，郑叔啊。保准替你办到。怎么还哭了呀？哎，你别哭啊，梅启。对啊，怎么回事？没事，娘，我猜啊，他就是想家了。傻丫头，你是不是想让盘古的乡亲们都来参加咱们的大婚啊？嗯
别哭了啊！小树林，小琴，我们来了，小琴，小琴，我们来了，大伙都来了。没起，没起，没起！哎呀，你们怎么来了？越长越漂亮了，就是来看一看，真好看！你们都过得还好吗？好，好，一定好的。小少林，你都长这么高啦！你们都是盘古的乡亲，欢迎欢迎！这位是夫人吧？好健壮啊！这位就是姑爷，龙叔，陈俊，风儿，风儿。夫人、姑爷，我们带来了盘古的特产，对，给你们尝尝鲜。来来来，都过来，都过来，把东西拿过来。辛苦你们了，辛苦你们了。龙叔，龙叔，你们都是怎么来的呀？是姑爷给我们来了信，邀请我们大家伙来喝喜酒，然后还备了马车和干粮。这不，我们就立刻赶来了呀。风儿做的对，那是。说一声呀！我要是跟你说了，那还叫惊喜吗？<笑>瞧你俩，多幸福啊！没想到你还会来看我。你虽然被王冕利用，但还心存善念。可是如果，如果我能说出真相，可能还来得及。孙夫人就不会，你不恨我吗？婉儿，其实你和我挺像的，我们都属于那种会被亲情所累的人，所以你想替兄长报仇的心，我比任何人都理解。当我看到我母亲死的那一刻，我心里只有一个想法。就是报仇，我要以牙还牙。只是我比你幸运的是，四哥还有李飞，他们没有放弃我，而是让我看到了事情背后的真相。可你只能一个人承受这些。殿下。谢谢你对我说这些话，让我觉得来这世上一遭，好像没那么难过。你罪不至死，但是婉儿，每个人都要为自己做的事情付出代价。是，如果能够从头来过。那该有多好！是啊，我经常会怀念在木然轩的日子。那个时候，你还不知道我是静灵王，我也不知道你是陆远的妹妹。每次相见，都是那么交心，以琴结语，长谈人生。如果不是因为彼此的身份，或许我们会在一起的。殿下，婉儿知道自己犯了大错，我
回之外，我只想再见一下旭哥，是我对不起他。这封信，是我们在王冕府里找到他的时候，在他身边放着的。这世界的前程就画，这世界已无人。从今以往，各自青天，五福相见。再无相念。娘儿，李哥。娘，看儿，我还带了一个人。谁呀、啊？四哥。夫人。金陵王。我知道梅启和沈峰马上就要大婚，所以今日特意送来贺礼，让金陵王费心了。多谢金陵王。正叔。哎。快去准备饭吧。是，夫人。请吧，夫人，可以开饭了。来，你坐娘身边。啊，晋陵王，快请坐。哎，你们大家快尝尝，这只鸡可是我们盘古的宝物呢。宝物？为什么？因为他跑得比你还快啊！他跑得比我快、啊。<笑>好，虽然他跑得比我快，可是我追上你了呀。卡<笑>尔<笑>，你最近怎么样？中午还忙吗？忙，但是再忙，也想吃一顿家里的饭。你这话是什么意思啊？嗯。你是在跟娘抱怨，说我做的饭不好吃了？我哪敢呢、啊？我们家侠女的手艺啊，你们有机会一定要尝一尝，让你们永生难忘。<笑>什么意思啊？我没说不好吃啊。你就是这个意思。我没有这个意思。好了好了，吃,吃饭吧。来，金陵王、啊，多吃一点。多谢夫人。呃，夫人，您以后就叫我萱儿吧。好啊，萱儿，你是康儿的弟弟，所以在我心里啊，就跟儿子一样亲近。以后啊，多回家坐坐，一起吃个饭。好。来，吃吧，康儿，吃，都吃吧。四哥，谢谢你。今天能和大家一起吃饭，我真的特别开心。我知道你的良苦用心，你想让我感受到家的温暖，和家人在一起的愉悦还有美好，所以我很开心能成为家里的一员。来，我敬大家一杯。好，来，来好，为家人的团聚，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！
，三宝，小心，你们今日就正式结为夫妻了。往后的日子，你们要相互扶持，恩爱永久。愿你们白头到老，早生贵子。小心，可以把团扇揭下来了。这是怎么了？大喜的日子，哭什么呀？傻丫头，不许再说这种傻话了啊！我打小就是孤儿，跟随着殿下进府读书，要不我也无法做王府里的参军，更别说有幸遇到小新了。丽妃，殿下，你们是我俩最大的恩人和贵人。好了好了，别哭了，起来吧。来，先起来。我们以后啊，就是一家人了。家人之间就是要相互扶持，要相爱。以后再也不许说这么见外的话了啊！嗯。对了，我与殿下还为你们俩的新婚准备了一份礼物，这是我亲手做的，同心玉佩，望你们两个永结同心，恩恩爱爱，幸福一辈子。谢谢姐姐。谢谢丽妃，谢谢殿下。真好看，三宝，小心。本来你们二人是要去接金兰的，没想到这金兰没结成，倒结成夫妇了。大哥真为你高兴。三宝，以后好好对人家。那当然了。放心吧。小新姐姐，我们有礼物送给你们。这是什么呀？哇，你们这是画的什么呀？画的是哥哥和姐姐在梅花树下幸福的生活着。谢谢你们，我很喜欢。送给爷爷，谢谢，画的真好。曹参军和小新大婚，孩子们一直想表达一份心意，于是我们就一起完成了这幅画。孩子们，真是天真可爱，多亏了王妃，将这些战后遗留的孤儿接到了府里，还亲自教他们读书和丹青笔墨。王妃此举。会让民间的百姓更加重视对子女的教导，相信不久的将来，我大宋一定会迎来一片文化盛景。王妃，谢谢你。殿下过奖了。我是真心想照顾这群可爱的孩子们，看到他们烂漫的笑颜，就是对我最大的鼓舞。殿下，吉时已到，二位新人。该入洞房了，去吧，二位新人，请吧。欢成礼毕，送入洞房。小心点可以了，你笑什么？我觉得现在的日子
真好。你看，三宝和小新已经喜结连理，还有风儿和梅启，也马上快要成亲了。王菲，她也已经找到了自己的热情所在，身边每一个人，都找到了属于自己的幸福和归宿。当然，还有我们。我们如何？我们终于可以平静的享受一下生活了，再也不会像之前那样打打杀杀、无休止的斗争。我在想，我们之前经历的所有磨难，是不是就是为了此刻像这样，自由自在的沐浴阳光？尽情的陶醉于花香之间。是啊，还不止这些。执子之手，与子偕老。我们还要生儿育女，还要一起将他们抚养成人，跟他们一起种梨树，一年又一年，直到有一天，我们再也种不动了。就在梨花树下相拥，一起听风、看云。好，一起听风看云。那我们就一起把这些种子撒上吧。嗯。嗯殿下，殿下，何事啊？宫内来了密旨，曹参军要您回去一趟。宫内最近没有什么要紧之事啊，怎会突然传来密旨？世事难料，万一真有什么急事呢？快去看看吧。那我去去就回，你等我啊。嗯。哎，种子还在你手里呢。没事，我就先拿着吧，反正马上回来。殿下，殿下，宋芷的中人说，皇上要加封黎妃，你快看看。嗯，黎妃受封，这可是大喜事啊朝奸政，朝之威严，威信不可动摇。然黎妃身为朱雀盟议员，恐引朝中非议，而让四弟无法自处，望三日之内处决之。这，殿下怎么会这样？我要立刻进宫去见皇上。此事万不可告诉黎妃。这一刻的生死绝尘而去。